En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si estás desesperado o angustiado, ven hacia mí y sígueme. Si no tienes claridad sobre lo que tienes que decidir y estás confundido, ven hacia mí y sígueme. Ahora no importa cómo te encuentres o cómo tú estés, ven hacia mí y sígueme. Conozco lo más profundo de tu ser y sé sobre la voluntad de mi Padre sobre ti. Por eso, ven hacia mí y sígueme. Tu cruz no es igual a la cruz de tus hermanos. Por eso, ven hacia mí y sígueme. Yo tengo para ofrecerte mi corona de espinas. Ven hacia mí y sígueme. Yo tengo para darte todo mi ser. ¿Qué esperas? Ven hacia mí y sígueme. Si tus pies tropezaron con muchas piedras en estos últimos tiempos, no te preocupes. Levántate y ven hacia mí. Sígueme. Porque lo que está escrito para tu vida no es lo mismo que está escrito para tu prójimo. Si en verdad quieres conocerlo y saberlo, ven hacia mí y sígueme. Si decides venir hacia mí, podrás entrar en mi corazón y tener una nueva vida. Sabrás atravesar tus desiertos pruebas y tus incertidumbres pero ten presente que mi amor está por encima de todo por eso ven hacia mí y sígueme porque necesito soldados decididos templados por la humildad y bañados por mi gracia para que sirvan al plan de mi Padre y lo cumplan mis promesas celestiales se cumplirán en la próxima vida por eso, ven hacia mí y sígueme. Contempla un mundo herido y lastimado, sumergido en el sufrimiento y en el caos. Ven hacia mí y sígueme. para que los nuevos Cristos puedan despertar. Mientras eso no suceda, yo seguiré viniendo al mundo, porque mi corazón puede estar en ustedes y ustedes pueden estar en mi corazón.
vengan hacia mí y síganme, porque aún hay mucho por hacer y por obrar. Las llagas más profundas del planeta deben ser curadas. Y tu vida debe ser el bálsamo para esas heridas. Ven hacia mí y transfórmate. en lo que yo tanto espero en el silencio de mi corazón los dejaré prontos para vivir estos tiempos y estos desafíos Me ofrezco en comunión eterna por los que sufren y padecen. Por los que día a día pierden la luz interior. Y dejan apagar la llama de su fe. Yo soy esa fuerza superior que les permite cargar con la cruz de estos tiempos. y de no decirle no a mis voluntades. Porque lo que está escrito es muy importante. Yo les traigo la nueva vida. Por eso, vengan hacia mí y síganme. Mientras eso no suceda, esperaré para poder dar los próximos pasos en la redención de esta humanidad y de este planeta. Abran sus sentidos internos. Y dejen que mi luz les traiga la verdad. Porque la purificación es eterna. Es un impulso de ascensión y de trascendencia. hasta que lo más íntimo de sus espíritus alcancen algún día la unión con el Padre. Así como el Hijo alcanzó la unión con el Padre. Hasta la cruz. Realmente era necesario que el propio Dios viviera toda esa agonía, toda esa pasión y muerte a través de su Hijo en esta humanidad. Es un misterio aún no develado. Pero ustedes tienen la gracia de ya no estar tan lejos de la develación de ese misterio. La llave maestra de todo esto es la entrega del amor de Dios por sus criaturas, por 
la salvación. Eso es lo que debe mover su universo interior para que vengan hacia mí y me sigan. Porque yo necesito en estos tiempos fundar los pilares de la nueva humanidad y de la nueva tierra a través de la conversión de sus corazones y conciencias. Mis pilares no son energías. Mis pilares lo son ustedes. Así como el barro debe ser transformado en algo bello, así sus vidas, como un cristal precioso, debe ser pulida de tiempo en tiempo. Cuando sus vidas son pulidas, son transformadas y sienten la fricción positiva de mi energía crística. Pero no teman si sus células temen por la transformación o por la incertidumbre de no poder dar los pasos. En verdad les digo, quien venga hacia mí y me siga estará en mi corazón y yo estaré en él hasta el fin de los tiempos. Porque el Espíritu de la sabiduría, el Espíritu Santo, los guiará, así como guió a mis apóstoles y a muchos más a través de los tiempos. Su fuerza interior debe estar en la convicción de cumplir mi plan, mi plan de rescate y de salvación. Ustedes ya saben cómo el mundo se encuentra y cómo la célula principal de la familia está destruida, no solo por la pandemia, sino también por la falta de amor. Hoy mi corazón sostiene y contempla a los que han muerto solos, por esta actual enfermedad. Las súplicas de los buenos y de los consecuentes a mi oración misericordiosa, cueste lo que cueste, ha permitido esta gracia de salvación y de alivio. Por eso les digo que su visión no solo puede estar en lo material. Su visión debe estar más allá de lo espiritual, de lo que es verdaderamente profundo y eterno. Es en donde triunfa el amor por encima del mal y de la adversidad. Hay muchas almas en el mundo que en este tiempo claman por ayuda. Son muchas almas pecadoras, almas ignorantes y hasta frías. Porque el corazón se les ha endurecido. Por eso mis pilares, los pilares de Cristo, los apóstoles del fin de los tiempos, Deben tener claro este momento y esta coyuntura. 
que no es igual a la de otros tiempos. Yo necesito que comprendan que ser mi compañero no es solo estar a mi lado o solo seguirme. Ser mi compañero es arriesgarse día a día a ser más parte de mí, de mi cuerpo místico, de mi gobierno espiritual y divino. Así como hace más de dos mil años, la humanidad se encuentra en una coyuntura semejante, pero más delicada, más grave. Esta es la hora más importante en donde la oración del corazón obrará misteriosamente en los mundos internos. Y es así que sus seres, sus familias y sus hogares deben ser cuartos y espacios de oración en este actual campo de batalla planetaria. De esa forma, encenderán luz en este mar de oscuridad mundial. Y la oración sincera será una pequeña chispa de luz del amor de Dios, que en confianza y fe se depositará donde es más necesario, donde nadie lo puede ver. Necesito que sus vidas sean el propio testimonio de una oración realizada y concretada, para que aspiren algún día a ser un propio sacramento vivo, redimido y convertido por mis códigos de luz y de misericordia. Así el mundo no sufrirá más. Porque entre muy pocos se luchará ante estos infiernos del mundo de persecución de guerra y de hambre pero esa hora de mi retorno ya está marcada es una hora que se aproxima al transcurrir el tiempo Cuando yo retorne, ustedes, ¿dónde estarán? Ustedes, ¿cómo estarán? Mis señales de llegada son internas. porque es allí en donde yo estoy presente, al igual que aquel que vive con fe la Eucaristía, la adoración. Así estará pronto para recibirme, a pesar de cómo se encuentre o de dónde esté. Yo quiero hoy ungir al mundo con la señal luminosa de la cruz. 
para que ante este actual calvario planetario ustedes vean iluminada la cruz de la redención de su Señor Jesucristo. La cruz de Emanuel que los viene a liberar de las cadenas del mal para siempre. Que sus corazones no se enfríen. Que su caridad no se desvanezca. Que su fe de estar en mí se fortalezca. Para que algún día los santos de los últimos tiempos, los santos de los últimos días, estén presentes en esta humanidad y a la víspera de mi llegada. Que esta unción espiritual se plague en la frente de cada uno de mis hijos, de mis compañeros, de mis orantes, de mis servidores. Permiten que todo aquello que ya no debe estar más dentro de ustedes, no lo esté. Y yo tenga espacio para poder vivir en mayor profundidad dentro de cada uno. No tengan miedo de perder el poder que creen tener o el control que creen vivir. Yo vengo a hacer de sus vidas algo nuevo para que la raza humana se pueda salvar y así se cumplan los mil años de paz. Que esta maratón tenga la tónica y la absoluta confianza de que pueden seguirme y estar en mí a fin de que se justifique todos los errores y todos los pecados y las almas fervorosas enmienden los ultrajes vividos por mi sagrado corazón porque yo he traído a este tiempo algunos de mis apóstoles. Ellos no podían estar en otro lugar, sino aquí, para volver a esperarme, como me esperaron en el cenáculo, durante los días de mi resurrección. 
el reaparecimiento de Cristo se está cumpliendo. Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen y son humildes. Dichosos los que son parte de mi palabra y beben de mi agua de vida. Porque yo entrego a cada uno de ustedes una parte del madero de mi cruz espiritual. Para que podamos compartir este momento. Y ofrecernos como víctimas del amor de Dios. Yo los vuelvo a ungir, a perdonar y a sanar. Bajo la unión poderosa de la Santísima Trinidad y de lo que está más allá de Dios. que aún el mundo no conoce y que es parte de la revelación del fin de los tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 